आज तक झूठ बोला है आज सच बोलो आपका नाम लेते ही मेरे गले का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया साई बहुत बड़ी गलती हो गई साई पैसों के लालच में इन मासूम गांव वालों को धोखा दिया मैंने जो मुझे अपना समझते तो बहुत बड़ी गलती हो गई था मुझे माफ कर दीजिए <laughs> मुझसे माफी मत मांगो सदाशिव तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है तुम्हें माफ करने का हक तो सिर्फ इन गांव वालों को है जिन्हें तुमने ठगा है तुम्हारी बीवी को है जिससे तुमने झूठ बोला है मैं आप सबका गुनेगार यह सच है कि आपको जमीन के पैसे कम मिले और आप सब मेरी वजह से इस मुसीबत में फंसे और अब मैं ही आपको इस मुसीबत से निकालूंगा मुझे बस दो दिन का समय दे दीजिए आप सबको आपके बकाया पैसे मिल जाएंगे साई के कारण इस बार हमने तुम्हें माफ कर दिया लेकिन अब दोबारा भरोसा नहीं होता है कैसे मान ले तुम्हारी बात तो मेरी बात मानी है मुझे सदाशिव पर पूरा भरोसा है पश्चाताप की अग्नि में जल रहा व्यक्ति जो कहता है वो करता भी है सदाशिव को अपनी गलती का एहसास है ये आपको आपके पैसे जरूर देगा आप कह रहे हैं तो इन्हें दो दिन देते तुमसे माफी मांगने के काबिल तो नहीं लेकिन अब मैं ऐसा पति बनकर दिखाऊंगा जिस पर तुम गर्व कर सकोगी आपने पैसे दिलवाने का वादा तो कर दिया है लेकिन पूरा कैसे करेंगे नहीं है क्या मतलब कहा चले गए दादा आज लक्ष्मी का साकर पुड़ा है लड़के वाले आते ही होंगे आप तैयारियों में इतना व्यस्त थे कि देख ही नहीं पाए भाऊजी कितना तनाव में थे कितने परेशान थे वो क्योंकि लड़के वालों के लिए घोड़ा गाड़ी का इंतजाम ना कर सके लड़के वालों को क्या मुंह दिखाएंगे इस डर से वो चले गए है अरे
बहुत हो गया तो साकेर को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं आज रात के अंधेरे में किसी को भेज के बंदूक से मरवा दूंगा मैं उसे हरिओम हरिओम मारना इतना सरल होता बलवन जी तो मैं कब का मार चुका होता उसे मेरे घर में ही बंदूक है लेकिन वो फकीर काला जादू जानता है नहीं आपकी बोली आपको ही ना लगे तो क्या करूं मैं सर कहा मेरी जीती हुई बाजी मार रहा है वो सब कुछ चिंता जा रहा है कुछ सदाशिव को भी बचा लिया उसने अरे बचा लिया तो बचा लिया अब इतने क्यों उद्विग्न हो रहे हैं लेकिन सदाशिव ने गांव वालों के सामने मेरा नाम लिया तो सरकारी रिकॉर्ड्स में तो मेरा ही नाम है ना ब्रिटिश सरकार से पैसा तो मुझे ही मिला है सरकार बलवन जी बलवन जी इन गांव वालों को भली भांति जानता हूं मैं मैंने देखा ही इन्हें वर्षो से कुछ नहीं करेंगे ये और रही बात सदाशिव की वो पुलिस के पास नहीं जाएगा और यदि गया तो उसे स्वयं कराबा जाना पड़ेगा आप बेकार में इतना सोच रहे हैं कलवंत जी सही सोच रहे हैं सरकार दादा 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 कहीं चले गए आपको तो पता होगा वो कहा है युवा इतना बड़ा बलिदान दिया और एक आंसू भी नहीं बहाया मालिक को तुम पर बहुत नाज होगा विवाह और रही बात सुदामा की इंसान जब परेशान होता है तो या तो माता पिता के पास जाता है या ईश्वर के द्वार जय बजरंग बली विवाह ये बरकत का सिक्का है घर जाने पर इसे मंदिर में रखना और रस्म के बाद लक्ष्मी को दे देना वैसे साहिब आप आ रहे हैं ना साकरपुरा के लिए पहले तुम सुदामा को लेकर पहुंचो मैं बाद में पहुंचता हूं चलिए घर चलिए नहीं भीवा मैं हार गया हूं लड़के वालों को किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया हूं इसलिए उनके सामने आने की हिम्मत नहीं है मुझ में दादा लेकिन भगवान ने आपकी सुन ली है घोड़ा गाड़ी के लिए मुझे यकीन था तू कुछ ना कुछ जरूर करेगा अब जल्दी चल साकरपुरा का मुहूर्त हो रहा है मुझे पता नहीं मैंने सही किया या गलत या इसका परिणाम क्या होने वाला है बस इतना पता है कि अगर साई का आशीर्वाद होगा तो जिंदगी कट ही जाएगी ओम साई राम इधर भपकियों से डराना चाहता है तो हमें नहीं समझाने आया हूं कि कारा वास्ते मैं भी नहीं डरता हूं जानते हैं क्यों क्योंकि मैं वहां अकेले थोड़ी ना जाऊंगा पलवन जी भी तो साथ जाएंगे मेरे
सोचा यहाँ क्यों आया है ताकि मैं एक आखिरी कोशिश कर सकूं गांव वालों को इंसाफ दिलाने की अगर आप नहीं चाहते कि मैं पुलिस के पास जाऊं तो गांव वालों की बकाया राशि दे दीजिए झूठ बोल रहा है तो झूठ तुझमें साहस ही नहीं है पुलिस के पास जाने का आजमाइए मत कुल कर नहीं सरकार पछताएंगे और रही बात झूठ की ना तो जब से साईं की मन में सच्ची भक्ति जगी झूठ की कोई जगह नहीं है वो और तेरा साई सरकार वो इधर है रुक मैं अभी आया में से जितनी भी चाहिए दलाली की रकम लो और दफा हो जाओ यहां से दलाली से कुछ नहीं होगा बलवंत जी मुझे ये पूरे पैसे चाहिए देखा आ गया ना अपने औकात पर सच्चा साई भक्त बन रहा है और ये सारे पैसे अकेले निकलना चाहता है तो आप हर इंसान को अपनी तरह मत समझिए कुलकर्णी सरकार मुझे ये पूरे पैसे इसलिए चाहिए ताकि गांव वालों को उनकी जमीन की सही कीमत मिल सके एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे और तेरे गांव वालों को चल निकले यहां से क्या आप एक बार फिर सोच लीजिए सोच लिया जो करना है वो कर ले ठीक है तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि तो मैं पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता दूंगा आपको आपके किए की सजा मैं दिलवा के रहूंगा चल निकल यहां से चल जा सरकार ये आदमी पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचेगा और अगर पहुंच भी गया तो बोलेगा नहीं ऐसे दो कौड़ के इंसानों का मुंह बंद करवाना मुझे अच्छे से आता है हरिओम अपने पसंद की घोड़ा गाड़ी खरीद लूंगा ये लो सुदामा जी उस दिन भी हमने आपसे बोला था कि देखिए समझि जी उस दिन भिवा को गलत फहमी हो गई थी लेकिन हमारे पास पैसे हैं आप निश्चिंत रहिए हम अपने ऊपर कोई बोझ नहीं ले रहे हैं देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए मैंने कहा था ना मेरी एक ही बेटी है और मैं उसकी शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ इसलिए अपनी इच्छा से जो दे रहा हूँ उसे स्वीकार कीजिए और यही नहीं शादी में देखिएगा ऐसी सजावट होगी कि उसके आगे कोई भी शादी आपको फीकी लगेगी छप्पन भोग होंगे और मैं अपने जावाई बापू को पांच तोला सोने के आभूषण पहनाऊंगा पांच तोला सुदामा साई आइए रे साई बेटी और दामाद को आशीर्वाद दीजिए अवश्य दूंगा इसीलिए तो आया हूं लेकिन पहले ये बताओ सुदामा घोड़ा गाड़ी के पैसों का इंतजाम हो गया ना हाँ हाँ साई हो गया विवाह ने कर दिया लेकिन विवाह के पास पैसे कहां से आए ये तो साई मैंने पूछा ही नहीं उससे मैं भी जल्दी में था और बहुत काम बचे हुए थे 
मैं उससे पूछ लूंगा साई आप चलिए ना आपका आशीर्वाद पाकर सब खुश हो जाएंगे आऊंगा लेकिन पहले मेरा एक काम करो मैंने भिवा को एक सिक्का दिया था मंदिर में रखने के लिए उसे ले आओगे लक्ष्मी को देना है अभी लाए साई मुझे पैसों की सख्त जरूरत है सरकार मैं आपके सारे पैसे जल्द से जल्द चुका दूंगा तो मेरे पास क्यों आया है हरिओम उस फकीर के पास जा जिसकी भक्ति करता है तू जिसने तुझे मेरे दास दासों से मुक्त किया था देखिए सरकार ए निर्धन व्यक्ति भीख मांगने आया है ना तो शीश नीचे करके बात कर अरे ओ और क्यों दूंगा मैं तुझे पैसे बता हा? जमीन तो तूने बेच डाली गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तेरे पास और पैसे वापस करने का सामर्थ्य भी शेष नहीं है तुझ में एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे चल निकल आज है एक चीज है सरकार गिरवी रखने के लिए मेरा घर घर नहीं इसकी एक छोटी सी झोपड़ी है और पांच सौ रुपए बहुत ज्यादा आते हैं उसके लिए और ये वापस भी लौटा नहीं पाएगा यही तो मैं चाहता हूं कि ये पैसे लौटा ना पाए फिर देखना इसे मैं कैसे झोपड़ी से लात मार के निकाल देता हूं और साई के भक्तों को अपमानित करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं हरिओ <laughs> देखा अभी वो वो सच है सुधावा विवाह ने वो पैसे घर गिरवी रख के लिए हैं और वो भी कुलकर्णी सरकार से जिन्होंने विवाह को गुलाम बनाकर रखा था आजाद होने के बाद से विवाह का सर आज पहली बार झुका है ताकि लड़के वालों के सामने तुम्हारा सर ना झुके सुधामा तुम्हारे दिखावे के वादे को पूरा करने के लिए विवाह ने अपना घर गिरवी रख दिया अब ना घर है ना ही जमीन सिर्फ एक खोखली सजावट और घोड़ा गाड़ी इतने सारे वादे करने से पहले तुमने एक बार भी सोचा कि इसका क्या असर होगा विवाह ये पैसे कैसे चुकाएगा शायद इस कर्जे के बाद विवाह का बच्चा पाठशाला भी ना छापा है उसका पूरा परिवार बेघर हो जाए लेकिन तुमने वो पैसे देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि पैसे आए कहां से बल्कि तुम तो और वादे करने लगे पांच तोला सोना छप्पन भोग सुदामा तुम अपने आप को घर का बड़ा मानते हो ना लेकिन सिर्फ उपाधि काफी है क्या बड़े होने का दायित्व निभाना जरूरी नहीं है फैसला लेने का अधिकार तो चाहते हो तो लेकिन उन फैसलों में औरों का भला बुरा देखना भी जरूरी नहीं समझते हो तो
माफ कीजिएगा संधि जी मैं आपको घोड़ा गाड़ी नहीं दे पाऊंगा उल्टा जो मैंने आपको जेवर दिए थे वो भी मुझे आपसे वापस लेने होंगे और ये सब मैं दिखावे के चक्कर में आपको दे रहा था और झूठी शानो शौकत में इतना उलझ गया कि मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़ी और अब विवाह को भी अपना घर कुलकर्णी सरकार के पास गिरवी रखना पड़ा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए सुगामा जी हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए था हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए हमने इसके संस्कार और गुण देखकर ही ये रिश्ता पक्का किया था आप इसे सूती साड़ी पहनाकर भी भेज देते तो हम खुशी खुशी इसे अपना लेते ये लीजिए अब हमारा परिवार एक है आपका दुख हमारा दुख है आपकी परेशानी हमारी परेशानी है ये सब कुलकर्णी सरकार को वापस कर दीजिए और भीवा भाई का घर छोड़ा दीजिए आपका बहुत बड़ा उपकार है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos